核桃丝油包子，这是假的。我看到这辣椒油就开始颤抖了。我们试一下这个茶山香香，香香的到时候来，今天是什么鱼？来个麻椒猪肉馅。哇，真的好好好痛！虾子春笋，很鲜很香哎。那我买一个，我点那个牛奶。哦，这就喝，这三百。啊，我们现在天暗暗，天阴阴，今天来来那个球里面玩一玩。啊，高老师他们已经先跑进去了，希望我们找得到他们吧。走走走走走。哦，来到哈利波特了。其实这地方挺好玩的，本来最近北京还下雪呢，但是那拖卡淡淡。那高卡当当的挺脏啊我们现在上到了楼上，今天这个饭局就比较有意思了。北京的一个朋友呢，给我订了一家今天这个餐厅，他说我们来吃吃盐拌菜。那啥是盐拌菜？我问他，他说就是吃川菜馆。哎，但是我们一进到这个餐厅里面，五香公司，这个装修有点有点厉害了啊、哦。嗯。所以盐拌菜到底吃些啥呢？很期待。他已经帮我安排好了菜单，基本跟开盲盒一样。那今天我们就来尝试看看什么叫做盐拌菜。哦、嗯，他们据说呢就是川菜。那朋友居然跟我说，川菜里面有百分之九十的菜居然是不辣的。那我们今晚就来好好尝尝这桌不一样的川菜吧。从前面的几道小菜，这种开胃菜，先来试看看吧。所以我觉得这核桃十九八九应该是假的。我觉得像真的，一模一样，就像真的它。这皮你看，肯定是什么酥皮之类、糖皮之类的。这个是真的。他把那个壳子套了，硬的，我觉得是真的，我试看看吧，真的，壳真的，五核桃，真的吗？是真的，绝对不是，听到了没有？还不是，来给你试一罐、嗯。哎呀，真是，哎呦喂，酷，它吃起来不像核桃的口感，嗯，花生。像那个软花生的口感，用用的卤水煮的。要想生活过得去，头上都要带点力。这就是我们的进阶版的卤花生。这进阶版的卤花生，它是用紫紫皮核桃，紫皮核桃加上卤水给它一个卤制，这需要用牙了。嗯，它就是跟花生一样的味道出来的，但是。原料从花生变成了核桃，哎，呜、哦、呼，吃啥补啥，有没有蛋酿？卤水的坚果味，讲真心话也没算出核桃的味道，但是这套菜的，我觉得心意很特别，有点意思。第一次，眼前一亮哦，原来花生变成了核桃，花生跟坚果都可以。吃完了核桃，我们看看这个叫黄皮凉粉，啊，跟我们平时的凉粉有啥区别？再拌一拌。我看到这辣椒油就开始颤抖了，还疼啊，辣王啊！我在北京开始流汗了，穿短袖，出门穿短袖。哇，你这么大口啊！你不怕辣？哎呀，汤勺这个容器就只能装这么多。我操，好漂亮，看得很有食欲。赞，敬大家。嗯，不辣，不辣，香。更多的是辣椒油的香，它是一道很清爽的开胃菜。嗯，怎么办？现在大家问上了，鸡汁穿这个什么豆干？哦，里面还有虾仁呢，包裹点鸡汁。嗯，好吃。我喜欢那个豆干的那个质感，因为
豆制品，它是植物性的蛋白质。它的嘴巴里面其实嚼到最后像肉一样，它是有个肉感。然后豆干的配合一下这些小火腿丝哈，以及海鲜加上鸡汤，它就有个鲜味，就赋予了这个素菜它一个肉的质感了出来。本来它只是个豆干，它现在因为加了一些那么多动物性的东西，包裹它，哇，吃起来就像能吃肉一样，还是很鲜的哈。偷偷的喝口汤，嗯，舒服，是很家常的味道啊。来试看看这笋干，听说笋干很有特色。虾子春笋，怎么样？很鲜，很香啊！那边已经吃了很多烤鸭了，但是这个川味的烤鸭没吃过。对，它外表酥皮，这炸的吧？它跟大家讲的不一样，就是它这个鸭皮跟鸭肉之间的脂肪它是没有烤干的，这但是这个不能用烤鸭的标准去要求这个。我们来试一下这个茶山香鸭，哎，有意思啊！它这种腌制过的，它你看红色的没有？嗯，红色就是那种类似于烟熏的那种效果。鸭皮的红色。鸭肉，这是这是新的鸭皮。那为什么皮是酥脆的？过过油？对啊，过过油啊，或者会烤过。就类似于对他们烤肉的时候做的烟熏环一样，熏肉，这就是亚硝酸也沉淀后的结果，就是肉会变成红色，是带来一个香味。嗯，所以很嫩，肉很嫩，鸭皮也很肥厚，并没有很硬，没有烤鸭那么硬，有个独特的香味。那熏过的香味、啊，嗯，应该是茶叶吧，是吗？嗯稍微没说是啥味，可能是樟树的叶，樟树叶，香味挺特殊的。那是是鸭子，哎，没有吃蒙的部分，有点像我们熏鸭，但是它没有漳州的熏鸭、龙海熏鸭那么像，增加了一个脆皮。我觉得我在太多地方吃过太多相似的东西了，我是觉得有点没有很浓烈的那种。他说的樟香，但是我吃不到樟香。这上是什么？这上的是豆花。这是我最爱的东西，它是自己加调味是吧？我我先吃一口原味的，是这样的啊。行呀，香香的豆子，很清香的豆子，很细腻，非常细腻。嗯，好好的，但是还是带有一丝一点点那种 Q 感，知道吗？哦，那不错，应该很好。配合葱花，这是什么香料？里面有皮蛋的，那这是啥呢？是辣的，吃的辣口的。豆子，哪一口？哎，绝对有皮蛋的，香的，够力的。我们给它稍微拌一拌，我不知道是不是这样这种正片吃法，我就爱这样吃了。嗯，肠胃的，肠胃，肠胃的，原味更棒。原味很好吃，很香。原味更好，豆子香。OK， 哎，这道菜我喜欢了，这道菜差不多吧，退休鱼，明显有一个有一边是我可以接受的。你应该是吃大的那边不大吧？是吗？对、啊，我先研究一下是什么鱼吧，现在，来，今天是什么鱼？这个，嗯，土炸，土炸，尝过土炸了，嗯，这新白乌龟和海白浓汤，有个相当的 OK。讲真心话，其实鲶鱼真的挺好吃的。非常好吃，哪怕是埃及糖丝也很好吃，就不要想一些不不好的画面就好。嗯，哇，这汤加这个都好爽，我觉得很奇怪，你只能用润去洗冲它。对，春天的感觉，它很鲜，很润，很滑，因为它鲶鱼是没有鳞片的，它是这种鲶鱼，所以它很特别滑。本身鲶鱼它就带油脂的一种，叫做退休鱼，酷。的肉非常非常的甜，我现在不知道这甜味是哪里来的，吃一口吧。你你咬一块肉吧，你如果没办法整块吃，你咬一块肉。可以啊。还有，那王不屈服啊。那应该香，有后感吗？那是大众有后感吗？有，它非常多层次的辣味。又不同于水煮活鱼那种感觉的辣，它不止辣，它加很多香料，反而会更强烈，把鱼的香味又提上了一个档次。这边叫做奶白的甜，鱼的甜味，是甜味的，这边就变成吃香味了。通过辣椒跟其他香料带来的一个香味，就被激发出来了。
很棒。可能我接触的辣菜比较少，所以我没办法描述它到底加了什么东西。真的香，来个麻椒猪肉馅，麻腰子，应该是麻不会辣啊。来个腰子猪肉馅，我好嫩哦。放了挺久来嫩呢，非常之嫩，椒子吗？哎哎，这是粉干啊，粉，就是粉干啊，你以为辣椒是吧？对啊，嗯，好滑，搞不了，必须就到嘴巴里面去了。那个那个，那个、这个、西瓜你喉咙里面，地瓜粉呀，啊，那是地瓜粉条，但它里面应该是白色的，这个啥面呢？有没有小伙伴来科普一下？嗯，不像乌冬面，但是它外面又又是一层透明的保护层。哦，这个棒，这个如果拿来蒸龙虾。哎，这粉丝的红虾也好，嗯，粉丝换成这个，烤头这边透明的，半截中间是中间是生的，哦，没事没事，完了，这是真的啦，没事再跟我吃嘛，休想，我很辣哇，拉旺，想当天我独口吃黄色鹅臭豆腐，面部白色，啊哈，这还是让我，黄色鹅是臭是香，这是辣。<笑>哇，真的好好吃！不辣，辣，来口住吧。用喝的吗？来杯莫出。<笑>是因为出太刺激了吗？<笑>刚开始有多屌，现在就有多惨。等我玩一下，我眼袋都流啦。哇，此时此刻你看，我已经是灰头面汉了。老王也是已经被那道兔头，我兔兔肚就直接击败了。<笑>所以现在我们觉得，我挑战兔肚的几率是不大的。那把大家放过我吧，应该不会想看到我。这种东西，我觉得我觉得我不行，<笑>我觉得我不行，<笑>真的怂了，我怂了，我承认我怂了。我本以为我挺能吃辣的，你知道吗？结果我今天吃了这个是毒药啊，这是毒药啊，香吗？香是挺香的，但是是爆炸、啊，来块肉，非常好吃，很细，很腻，很绵，很嫩，很甜，而且它有一个不知道是不是鸡蛋，它是奶白高汤，高汤味。枸杞炖鸡的味道没有鸡，它没加鸡，这不是鸡汤，这是哪个？类似，那我觉得类似。汤，喝一口汤试看看。这汤很浓，很甜，但是鱼本身它也好，它还润。哇、哦，真的好喝。单单只有这汤，并没有办法带出来什么，我觉得。你不能忽略的是鲶鱼，因为它自身油脂含量有够高。这汤好丝滑。对，非常丝滑。然后辣的。咱吃一口辣的。哦。嗯，辣，嗯，辣，干嘛呀？辣，但是挺香的。它把鱼的味道激发出来，里面很多层次，奇奇怪怪的，我们真的不知道。这也香，它尾部的辣受不了，我真受不了。只吃一块。腰子可以，腰子就是腰子嘛，有点类似我们福建的麻油腰子，差不多。有没有像龙年麻油腰子？嗯，麻油腰花，然后这面，口感像地瓜粉。很像地瓜粉、哦，这个就是那个啦，酸辣粉里面的面啊。啊，对啊，很像，嗯，差不多。好吃，这叫麻油腰子哦。麻油腰子，挺嫩的。那今天是我们北京之行的最后一天了，我们来到了一家非常特别的川菜馆。本身我自己是一个讲真不是一个人吃辣的人，所以今天呢，哎，提了这种非常特别的川菜之后呢，知道了川菜是有辣的，也是有。不辣的部分，对不对？辣也是被辣的够呛。当然，最辣的那道菜，全程我还是没有勇气尝试。老王带我一条肉，分担了伤害，而且我以错误的方式吃了，真的是够力。当然，哎，他这边的不辣的菜也给我很大的惊喜，特别是那个小鲶鱼，两个味道的那鲶鱼，我觉得是今天晚上最最惊艳的一道菜。他通过了那个动物性的高汤，拿来煮这个鲶鱼后，激发了鲶鱼自身的一个鲜味跟甜味。万一有那种鲶鱼大只的鲶鱼，我们也可以来这样子。拿高汤去煮看看，应该会有惊喜哦。那喜欢我们这期的节目的话，记得给我们一键三连吧。那当然有机会我们自己立个 flag， 点赞破十万，冲刺三连了，<笑>不可能呐、啊，这年头不可能就点赞十万的，放心吧，我们两个都很安全。结尾三二一，想要。